la camiseta del Borussia Dortmund 1996. Hola camiseteros, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes las compras del mes de marzo 2021. ¿Quieres conocer qué piezas se unieron a la colección? Quédate hasta el final del vídeo, donde voy a necesitar de vuestra ayuda, porque compartiré con ustedes una camiseta muy muy curiosa. Te aseguro que todas las camisetas valen la pena. Si esta es la primera vez que te pasas por aquí, me presento, soy Alex de Tricots Jerseys, una comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Y si tú también disfrutas de este lindo hobby de coleccionar camisetas, este es tu sitio. Abajo encontrarás un botoncito rojo para que te unas a esta gran comunidad y así no te pierdas ningún vídeo. Sin más, comencemos con las compras de marzo 2021. Hoy veremos las mejores 5 camisetas según mi criterio. Me encantaría conocer el tuyo y que me dijese cuál de ellas es la que más te agrada. Comenzaremos desde el quinto lugar hasta la primera, que será la que a mí más me gusta. En quinto lugar tenemos la camiseta local de la Real Sociedad de San Sebastián. Flamante campeón de la Copa del Rey del año 2019-2020 que se suspendió por lo que todos ya conocemos. Tuve la suerte de conseguir esta maravilla del año 2002-2003, fabricada por Astore. Es muy curioso porque la pude conseguir nueva con etiquetas. Una talla algo grande, 2XL, pero está en perfectas condiciones, como salida de tienda. Esta camiseta es muy buscada entre los coleccionistas de la Real Sociedad porque aquella temporada el conjunto de Donostierra estuvo a punto de ganar la liga, que por pequeños detalles se llevó el Real Madrid. En aquel equipo estaban jugadores fantásticos como Xavi Alonso, Nihad o Kovacevic, que llevaron al equipo hasta la Champions League del año siguiente. Muy buena pieza, vamos con la siguiente. Voy a tomarme un poco de café. Ahora sí, en cuarta posición tenemos la camiseta de la selección española de fútbol de 1994, fabricada por Adidas. Este es un diseño que se ha vuelto icónico y que se reeditó hace unos años por la marca alemana, con estos rombos colocados en el costado, el cuello tipo polo y el escudo cosido a la camiseta. Y es un diseño que está bastante visto, pero ¿por qué la pondría en una posición de las mejores compras de este mes? fácil porque en la parte trasera tenemos el número impreso lo que nos hace suponer que esta es una camiseta preparada para juego quizás utilizada no es del mundial ni mucho menos en aquella ocasión del mundial 94 utilizaron los nombres colocados en la parte superior y muchas de ellas traían el número impreso dentro de la tela esta no esta lo tiene serigrafiado en la parte superior ¿Y cómo pueden saber que es una impresión auténtica de época? Primero, por el desgaste que tiene el número, eso no se puede fingir. Hay una tendencia actual que es colocarle números modernos a camisetas antiguas. Yo no estoy muy de acuerdo con esa tendencia, pero cada quien decide lo que colecciona y lo que compra. Este es un número antiguo y podemos verlo por la serigrafía, los detalles que tiene, pequeñas grietas. Y si en la parte interior lo revisamos, veremos que la impresión logra traspasar el tejido. Incluso hay camisetas donde se aprecia como si estuviese impreso de este lado también. Las condiciones de la camiseta, fantásticas para tener más de 25 años. Y por los 60 euros que costó, creo que está muy muy bien. ¿Tú qué opinas de ella? ¿Te agrada este diseño? Vamos con la siguiente. En tercer lugar nos vamos a los 80 con una camiseta de fútbol icónica. La camiseta de Cádiz Club de Fútbol, fabricada por la marca Mazana. Con solo verla puedes notar que estás ante una verdadera joya. Una camiseta simple, podríamos decir, con un color amarillo muy intenso, muy lindo. Los logos de Mazana colocados sobre los hombros, cuello en V con solapa. El escudo está bordado y cosido a la camiseta. El fabricante de Mazana está impreso en la tela. Solo verla hace viajar nuestra mente a los 80. Es muy parecida a las camisetas Resi o las camisetas Meiva, tan comúnmente utilizadas en aquella época. En la parte de abajo, en las axilas, tiene la tela ventilada que precisamente me recuerda a ese tipo de camisetas. Está fabricada en España. Una talla L. Es un poco más ceñida como era tradicional en aquella época. Y oh sorpresa, 
número 9 en la espalda impreso con la tipografía oficial. Está muy muy desgastada. Esta es una camiseta que venía en condiciones deplorables. Tenía manchas, bueno sigue manteniendo algunas manchas en la tela. Tiene el dorsal bastante deteriorado. Pero sobre todo traía una mancha que les colocaré por edición justo al lado del escudo. Una cosa que parecía imposible de retirar, que con las técnicas adecuadas pude retirar. Esta camiseta la logré obtener a un precio irrisorio. No está en el mejor de los estados, tanto tejido, tiene pequeños desgastes, bastantes manchas dentro de la tela. Pero llegó para quedarse en la colección. Estoy muy muy contento de haberla conseguido y... Espero que si hay algún fanático del Cádiz me pueda dar idea de quién llevó el dorsal 9 durante la temporada 88-89, que fue la temporada donde se utilizó este preciso modelo. Y seguimos en el ranking con la número 2. Una de esas camisetas infaltables en cualquier colección, la camiseta del Borussia Dortmund 1996, uno de los modelos más famosos de Nike diseñado por el artista Dramberg. Es una versión manga larga, espectacular es este diseño. El escudo está bordado y cosido en la camiseta y tiene un par de pequeñitos agujeritos de cigarrillo. Más allá de eso están muy muy buenas condiciones. Esta camiseta tan pronto la vi, supe que tenía que hacerme por ella, tanto por el tallaje, que es mi talla, es una talla M fabricada en Reino Unido, tanto porque en la parte trasera tiene el dorsal de Zork. Número 8 está enflocado o este tipo terciopelo en la parte inferior colocan Dortmund y en la parte superior Zork. Y si sí, están viendo bien esto, no son pintorreteos, son firmas de jugadores. No he averiguado hasta el momento a quién pertenece cada una, pero tiene más de 10 firmas. A primera vista podrías pensar que es una camiseta utilizada por jugador, tanto por el tallaje como por la manga larga, por las firmas, pero no. ¿Cómo lo sé? Muy fácil. En la parte inferior tiene esta etiqueta Nike que dice que es una réplica. En aquellos años se identificaban como réplicas las versiones para fanáticos. Las versiones de jugador en general y durante esas temporadas no tenían esta etiqueta y el escudo estaba prensado a la camiseta, no bordado como es este caso. Los sponsors generalmente se colocaban en flocado y no impresos en la tela como en esta ocasión. Más allá de esto es una camiseta fantástica que me siento muy contento de haberla conseguido. Me costó 60 euros, nada mal para el piezón que es. Y llegamos a la número uno. Recuerda que este es un ranking personal. Me encantaría conocer qué opinas de estas camisetas y qué ranking le darías. ¿Cuál es la que más te gusta? Vamos con la número uno. Camiseta del año 2000-2001 del Fútbol Club Barcelona fabricada por Nike. Un diseño que según mi punto de vista está infravalorado. Pero les aseguro que con el tiempo ya verán que estas camisetas comienzan a ser muy muy buscadas. Tiene un cuello en pico con solapa. La tela es muy muy agradable. Tiene una textura un poco elasticada. El escudo está colocado justo en el centro del pecho y debajo el swoosh de Nike. ¿Qué tiene de curioso esta camiseta para estar en la primera posición de las compras de marzo 2021? Primero está firmada. Dice aquí, para Edu, un abrazo. Do Rivaldo. El hecho de tener esta camiseta firmada por Rivaldo le da un plus. ¿Y qué opinan ustedes de este parche? Está impreso, no cosido y en un tamaño un poco más grande en la manga derecha. En la manga izquierda tiene el parche centenario en perfectas condiciones. Este parche impreso y de gran tamaño nos deja ver que es una camiseta de jugador. En efecto, un tallaje XL es consecuente con el utilizado por el astro brasileño Rivaldo, con el número 10 colocado en la parte trasera. El número como tal tiene bastante desgaste y pequeñas grietas. El nombre por su parte está en muy buenas condiciones, nos dice que fueron materiales que aunque se prensaron a la vez pudieron ser de distintos lotes. Otra curiosidad de esta camiseta que nos dice que es una camiseta de jugador es que justo debajo del de parche centenario no tiene el loguito de dry fit que solían tener estas camisetas. También por las etiquetas ustedes pueden saber que es una camiseta código 7 de Nike. 
pero eso se los explicaré luego. Si les interesa conocer cómo identificar si una camiseta Nike es original, en el canal tenemos vídeos al respecto. Se los dejo en las tarjetas y en la descripción por si les interesa conocer si sus camisetas son originales. Pues eso chicos, esta camiseta del año 2000 del Barcelona es para mí la número uno del de mes de marzo. ¿Ustedes qué opinan? Y conocido mi ranking de las compras del mes, me gustaría consultar con la comunidad algo que me tiene muy intrigado. Como coleccionista y muchos años en este hobby, tengo algo de experiencia, pero me es imposible conocer de todos los clubes, de todos los países, de todas las selecciones. Cuando no conozco, suelo buscar información con los métodos que ya les he explicado anteriormente. Pero en este caso no he logrado dar con la tecla y me encantaría conocer la opinión de la comunidad y si hay algún hincha del club me dé su opinión. Llegó a mis manos de manera muy curiosa esta camiseta del Sporting Cristal. Estoy 99% seguro de que estamos ante una imitación de la época, lo que podría conocerse como un bucle, pero me resulta muy curiosa por ciertos detalles. Este es un club muy conocido en Perú que a mediados de los 90 contó en sus filas con jugadores de clase mundial, como Solano o Palacios. Hay una camiseta que me recuerda mucho a esta de lo que he podido encontrar, pero fue fabricada por la marca peruana Polmer. Pero al año siguiente la marca Umbro comenzó a patrocinar el club. Es manga larga, no lo comenté, miren la textura de la tela, súper brillante, muy noventosa. El sponsor está serigrafiado con plastisol, colocado en la parte superior y en la parte trasera me parece muy muy curioso que tiene el sponsor oficial también impreso y el número está cosido, algo que no es nada típico para las camisetas de imitación, está cosido a la tela. Mi conclusión es que es una camiseta probablemente bucle, no tiene etiqueta en la parte del cuello, quien la fabricó le colocó umbro pero se basó en el diseño Polmer, pero si hay algún hincha de Sporting Cristal que me pueda ayudar y me diga si en efecto estoy ante un bootleg de época o una camiseta que utilizó algún, alguna sección del club inferiores o algo por el estilo, sería fantástico que lo compartas con toda la comunidad en los comentarios. Y bien camiseteros, este ha sido el video de hoy, si te gustó dale un fuerte like, suscríbete al canal si aún no lo estás, compártelo con otros camiseteros para que esta gran comunidad siga creciendo. Muchas gracias por todo el apoyo que le están prestando al canal y les dejo con un coleccionista muy top, no se lo pierdan. ¡Hasta luego! Hola a todos, la comunidad camisetera, aquí desde Mendoza, Argentina, con mi colección de camisetas, en especial la de acá en mi pueblo y la del equipo más grande del mundo. Saludos a toda la comunidad.